Lecția 15, partea 1. Să începem lecția 9 cu recapitularea vocabularului deja cunoscut. Completați propozițiile în limba engleză cu unul dintre cuvintele de mai jos. Bill. Change. Library. Color. Fruit. Neighbors. Pears. Grapes. Orange. Break. Grass. Food. Aici era o bibliotecă. There used to be a library here. Cu puțin înainte de apus, soarele era portocaliu. Shortly before sunset, the sun was orange. Trebuie să plătim factura aceea până marți. We have to pay that bill before Tuesday. Nu-mi place culoarea pantalonilor tăi. I don't like the color of your trousers. Trebuie să mănânci multe fructe. You must eat much fruit. I-ai cunoscut deja pe noi noștri vecini? Have you met our new neighbors yet? Vinul se face din struguri. Wine is made from grapes. Ia niște pere din piață. Get some pears at the market. Ar trebui să tundem iarba. We should cut the grass. Sunt obosit. Să luăm o pauză acum. I'm tired. Let's have a break now. Am făcut o schimbare în planurile noastre. We've made a change in our plans. Pisicilor le place acest fel de mâncare. Cats like this kind of food. Completați spațiile libere cu cuvintele corespunzătoare. Austria este o țară frumoasă. Austria is a beautiful country. Nu te-ai schimbat mult. You haven't changed much. Tapetul acesta este destul de urât. This wallpaper is rather ugly. Nu își amintește nimic despre asta. He remembers nothing of it. Mă bucur că te-ai întors deja. I'm glad you're back already. Nu au dormit niciodată mai mult de cinci ore. They have never slept longer than five hours. Ce s-a întâmplat în timpul ședinței? What happened during the meeting? S-au întors foarte obosit. They returned very tired. De ce ești așa de trist? Why are you so sad? Fructele proaspete îți fac bine. Fresh fruit is good for you. Exercițiul următor este o recapitulare a valorilor verbului to do. ca verb auxiliar și ca verb noțional. Traduceți propozițiile următoare în limba engleză. Scrie neapărat. Do write to me. Chiar să ne vizitezi neapărat când ai timp. Do visit us when you have time. Dar ai răbdare. Do be patient. Voi face asta săptămâna viitoare. I shall do it next week. Ea a aranjat părul surorii ei. She has done her sister's hair. De ce nu ai făcut asta? Why didn't you do it? El și-a făcut toate temele. He did all his homework. Noi urmărim la fel de multe filme ca și tine. We watch as many films as you do. Ea conducea la fel de repede ca și mine. She drove as fast as I did. Tu muncești mai mult decât ei. You work harder than they do. El cheltuiește la fel de mult ca și ea. He spends as much money as she does. M-am întors mai devreme decât tine. I returned earlier than you did. Îi cunoști? Nu, dar el îi cunoaște. Do you know them? No, but he does. Cine a văzut emisiunea aceea săptămâna trecută? Eu. Who saw that program last week? I did. A fost rugat să repare televizorul și așa a făcut. He was asked to fix the TV and he did. Credeam că nu o cunoaște pe Mary, dar o cunoștea. I thought he didn't know Mary, but he did. Credeam că îmi vor da mai multe informații, dar nu au făcut-o. I thought they would give me some more information, but they didn't. Dar grăbește-te. Do hurry. Pot face ceva pentru tine? 
Is there anything I can do for you? Eh, nu și-a făcut tema. She hasn't done her homework. Cine a prins cei mai mulți pești? El. Who caught the most fish? He did. Au promis să nu se ducă acolo și nu s-au dus. They promised not to go there and they didn't. Ne-a rugat să mai așteptăm puțin și așa am făcut. He asked us to wait a bit longer and we did so. Care dintre voi repară biciclete? Eu. Which of you repairs bicycles? I do. Cuvintele noi din ambele părți ale acestei lecții fac parte din sfera religiei. Iată primul grup. Grace. Rugăciune de mulțumire. Bunătate, milă, voie. Har. Sin. Păcat. Churchyard. Cimitir. Loc de veci. Grave. Mormânt. Priest. Preot. Organ. Orgă. Pulpit. Amvon. Pew. Strană. Șir de bănci. Altar. Altar. Collection box. Cutia milei. Nave. Navă. Naof. Sermon. Predică. Ascultați acum cu atenție următoarele propoziții în limba engleză în care apar cuvintele noi. Who is playing the organ tomorrow? Cine va cânta mâine la orgă? Yesterday's sermon was better. Predica de ieri a fost mai bună. This is a very old pulpit. Acesta este un amvon foarte vechi. There are fewer and fewer priests. Sunt din ce în ce mai puțini preoți. People were together in the nave of the church. Oamenii erau adunați în naosul bisericii. Whose is this grave? Al cui este acest mormânt? You can do it with God's grace. Poți face asta cu ajutorul lui Dumnezeu. There is a lot of money in the collection box. În cutia milei sunt mulți bani. Who is sitting in the first pew? Cine stă în prima strană? There is a small churchyard there. Este un mic cimitir acolo. I have never thought it is a sin. Nu m-am gândit niciodată că este un păcat. The altar was built in the 14th century. Altarul a fost construit în secolul al XIV-lea. Completați propozițiile în limba engleză cu e noi. La sfârșitul slujbei, oamenii pun bani în cutia milei. At the end of the mass, people put money in the collection box. Nimeni nu este fără păcat. Nobody is without sin. Amvonul era făcut din lemn. The pulpit was made of wood. Ei nu au mers la mormântul poetului. They didn't visit the poet's grave. Cine va cânta la orgă la nunta lor? Who will play the organ at their wedding? Preotul a fost rugat să se grăbească spre spital. The priest was asked to hurry to the hospital. Cere mila Domnului. Ask for God's grace. Ce lungă este predica aceasta. What a long sermon this is. Încet, stranele s-au umplut de oameni. The pews slowly filled with people. Mirele și mireasa stăteau în fața altarului. The bride and bridegroom were standing before the altar. Lângă biserică era un cimitir. There was a churchyard next to the church. Se va face un nou acoperiș pentru nau. The nave will get a new roof. Iată alte câteva cuvinte noi. Christian. Creștin. Roman Catholic. Romano Catholic. To say grace. Aș spune rugăciunea. To worship. A venera. A se închina la. A crede în. Holy. Sfânt. Divin. To preach. A predica. A propovădui. Divine. Divin. Dumnezeu. To sin. A păcătui. Gracious. Milostiv. Bun. To pray. A se ruga. Sinful. Păcătos. To repent of. A se căi pentru. A regreta. To forgive. A ierta. Should. Verb modal. 
cu sensul ar trebui. Cuvântul divine se poate folosi în expresia divine service, serviciu divin sau slujba religioasă. Ascultați acest scurt text în care apar și cuvintele noi. The Orthodox Church. In Romania, most people are Orthodox. Orthodox believers, as all Christians, worship only one God. They should pray every morning and every night. It is their duty to attend divine service on Sundays and church holidays. During the sermon, priests often preach about how to live a holy life. They also teach people that it is not easy to live a holy life because every man is sinful. If people sin, they should repent of their sins because God is gracious and forgives all their sins. Completați propozițiile în limba engleză cu cuvintele noi. Mă va ierta vreodată? Will he ever forgive me? Divin înseamnă asemenea lui Dumnezeu. Divine means like God. Este un păcat să furi. It is sinful to steal. Ne-am rugat pentru ajutor. We prayed for help. Aceasta este o biserică romano-catolică? Is this a Roman Catholic church? Preotul nu va predica duminica viitoare. The priest will not preach next Sunday. Nu s-a căit pentru păcatele lui. He didn't repent of his sins. Înainte de a lua micul dejun, ne spunem rugăciunea. Before having breakfast, we say grace. Ar trebui să ne rugăm pentru ei. We should pray for them. Încearcă să nu mai păcătuiești. Try to sin no more. Aceasta este biserica în care ne închinăm în fiecare duminică. This is the church where we worship every Sunday. Cine este numit Sfântul Părinte? Who is called the Holy Father? Dumnezeu este milostiv și îi iubește pe toți. God is gracious and loves all people. Cei mai mulți locuitori ai acestei țări africane sunt creștini. Most inhabitants of this African country are Christians. Vă prezentăm acum alte câteva reguli privind auxiliarul to do. Știți deja că verbul auxiliar to do se folosește pentru a forma propoziții negative la timpurile present simple sau past simple, acolo unde nu există un alt verb auxiliar sau modal, de exemplu. I don't know. Nu știu. She isn't here. Ea nu este aici. We can't tell you. Nu îți pot spune. They didn't come. Ei nu au venit. Următoarele situații fac excepție de la această regulă. Forma de negativ a imperativului, de exemplu. Don't be sad. Nu fi trist. Forma negativă a verbului. To have to. You don't have to leave yet. Încă nu trebuie să pleci. Verbul auxiliar to do se folosește de asemenea pentru a forma propoziții interogative și interogativ negative, dacă în aceste propoziții nu există un alt verb auxiliar sau modal. De exemplu, do they know? Ei știu? Don't they know? Ei nu știu? Is she here? Ea este aici? Can't you tell us? Nu poți să ne spui. Did I show you my collection? Ți-am arătat colecția mea? În întrebările pentru subiect, verbul to do nu este folosit dacă acestea nu conțin o negație. Forma verbului de conjugat este, în aceste cazuri, identică cele din propoziția afirmativă. De exemplu, Who visited you there? Cine te-a vizitat acolo? Which of you wants to stay longer? Care dintre voi vrea să mai stea? Dacă însă întrebarea pentru subiect conține o negație, forma adecvată a verbului To do. Este obligatorie. De exemplu. Who didn't enjoy the beautiful weather? Cine nu s-a bucurat de vremea frumoasă? Who doesn't want to drink tea? Cine nu vrea să bea ceai? Traduceți acum următoarele propoziții în limba engleză. Ea nu fumează mult. She doesn't smoke much. Ei nu ascultă acea emisiune. They don't listen to that program. Nu suntem grăbiți. We are not in a hurry. Nu poți să-l repari singur. You can't repair it yourself. Nu fi așa de serios. Don't be so serious. Încă nu este nevoie să se îmbarce în avion. 
They don't have to board the plane yet. Acum pot să-l văd? Mă tem că nu. Can I see him now? I'm afraid not. El merge des în străinătate. Does he often go abroad? Sunt bucuroși? Are they glad? Putem intra? May we come in? Cine te aștept la plagară? Who met you at the railway station? Care dintre voi a câștigat cei mai mulți bani? Which of you earned the most money? Care băiat nu vrea să fie pilot? What boy doesn't want to be a pilot? Cine nu vrea să fie fericit? Who doesn't want to be happy? Nici nu intrase bine în cameră, că el a și început să pună întrebări. Hardly had he entered the room, he started asking questions. De-abia după două zile ne-am amintit unde pusesem ochelarii. Only after two days did I remember where I had put my glasses. Nu am văzut niciodată așa ceva. Never have I seen such a thing. Abia atunci i-am observat. Only then did we notice them. Lecția 15, partea a doua. Completați propozițiile în limba engleză cu unul din cuvintele următoare. Meeting. Loss. Sunrise. Butcher. Grocer. Greengrocers. Beard. Van. Airport. Homework. Arrival. Departure. Avionul trebuia să fie la aeroport la ora 7. The plane was due at the airport at 7. Ea a suferit o pierdere gravă. She has suffered a serious loss. Barba i-a crescut foarte lungă. His beard has grown very long. Băcanul vinde tot felul de alimente. A grocer sells all kinds of food. Această furgonetă era plină doar pe jumătate. The van was only half full. Măcelarul vinde carne. A butcher sells meat. Plecarea a fost amânată cu o jumătate de oră. The departure was postponed by half an hour. Ședința a durat până la ora 11. The meeting lasted till 11 o'clock. Ia niște mere de la magazinul de legume și fructe. Get some apples at the greengrocer's. Ei s-au trezit înainte de răsăritul soarelui. They got up before sunrise. Copiii și-au terminat temele. The children have finished their homework. A trebuit să așteptăm sosirea trenului. We had to wait for the arrival of the train. Completați propozițiile în limba engleză. Ai băut suficient. You have drunk enough now. Fiul lui este foarte ispeț. His son is very clever. La ora aceea matinală este încă întuneric. At that early hour it is still dark. Acest magazin oferă o gamă largă de produse. This store sells a wide range of items. Geanta aceasta este prea grea pentru un copil. This bag is too heavy for a child. Ce om ciudat este el. What a strange man he is. Geanta goală este mult mai ușoară. The empty bag is much lighter. Vom recapitula acum folosirea timpului Past simple. și formele anumitor verbe la acest timp. Completați propozițiile în limba engleză cu forma corectă a verbului la Past simple. Au livrat marfa prea târziu. They delivered the merchandise too late. M-a întrebat care este drumul spre poștă. She asked me the way to the post office. A reparat televizorul în grabă. He repaired the TV set in a hurry. Sora mea a terminat de citit cartea. My sister finished reading the book. Gepardul își urmărea prada. The cheetah stalked its prey. I-am mulțumit pentru ajutor. I thanked him for his help. El nu a schimbat nimic. He changed nothing. Mi-au dat voie să-l văd. They permitted me to see him. Se grăbea spre casă. 
He hurried home. A burnițat toată după amiază. It drizzled all afternoon. A depus banii în aceeași zi. He deposited the money on the same day. Am stat acolo două săptămâni. We stayed there for two weeks. Ei păreau bătrâni. They looked old. Călătorea doar noaptea. He traveled only by night. S-a întâmplat săptămâna trecută. It happened last week. Ți-am arătat fotografia aceasta. Have I showed you this photo? Este timpul să verifice mașina. It is time he checked the car. Ce ai zice să închizi acum aparatul de radio? Suppose you turn the radio off now. A frânat prea târziu. He braked too late. Nu știu ce aș face dacă nu m-ar mai plăti. I wouldn't know what to do if they stopped paying. Cred că te-a recunoscut. I think he recognized you. Dacă l-ar fi arestat. If only they arrested him. Am venit să văd dacă ai nevoie de ajutor. I came to see if you needed help. Ai putea să-i trimiți lui faxul acesta? Could you send this fax to him? Să trecem la un nou grup de cuvinte. Ascultați-le cu atenție. Faith. Credință. Încredere. Virtue. Virtute. Merit. Calitate. The Lord's Prayer. Rugăciunea Tatăl nostru. Christ. Isus Hristos. Damnation. O sândă. Pedeapsă. Chinurile iadului. Charity. Milă, caritate. Asociație de caritate. Christianity. Creștinism. Confession. Confesiune. Povedanie. Mărturisire. Prayer. Rugăciune. Heaven. Rai. Paradis. Hell. Iad. Infer. Cross. Cruce. Vom folosi acum cuvintele noi în propoziții. Ascultați-le și urmăriți traducerea lor în limba română. Have you any faith in what he says? Ai vreun pic de încredere în ce spune el? Christ has suffered for our sins. Hristos a suferit pentru păcatele noastre. We don't know what heaven is like. Nu știm cum e în rai. Show a bit more charity. Fii puțin mai milostiv. We know the Lord's Prayer by heart. Știm Tatăl nostru pe de rost. Do you often go to confession? Mergi des la spovedanie? That is the shortest prayer I know. Asta este cea mai scurtă rugăciune pe care o știu. She doesn't believe in hell. Ea nu crede în iad. He died on the cross for us. A murit pe cruce pentru noi. What is his greatest virtue? Care este calitatea lui cea mai mare? Don't risk eternal damnation. Nu risca o sândă veșnică. This book is about the history of Christianity. Cartea aceasta este despre istoria creștinismului. Completați propozițiile în limba engleză cu cuvintele noi. Răbdarea este o virtute. Patience is a virtue. Dai vreodată bani asociațiilor de caritate? Do you ever give money to charities? Iadul trebuie să fie un loc îngrozitor. Hell must be a bad place. Isus a dus crucea pe munte. Christ carried the cross up the mountain. Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Christ is God's Son. Credința mea mă ajută. My faith supports me. Povedania te face să te simți mai bine? Does confession make you feel better? El ne-a învățat Tatăl nostru. He taught us the Lord's Prayer. Cu toții sperăm să ajungem în Rai. We all hope we'll go to heaven. Ei își petrec o mare parte a zilei în rugăciune. They spend much of their day in prayer. O sândă poate fi veșnică? Can damnation last forever? La început, creștinismul a întâmpinat multe greutăți. Christianity had a difficult start. Iată și ultimul grup de cuvinte noi din această lecție. Central. Central. Principal. Graceful. 
Milos, bun. Grațios, elegant. Eternal. Etern, veșnic. Virtuous. Virtuos, merituos. Curat. Faithful. Credincios. To convert. A converti. To reward. A respleti, a recompensa. To crucify. A crucifica, a răstigni. To be eager. A fi nerăbdător să, a aștepta cu nerăbdare. To confess. A mărturisi. To damn. A condamna, a osândi, a blestema. To be ignorant. A nu ști, a fi necunoscător, ignorant. To redeem. A răscumpăra, a salva, a izbăvi, a mântui. Vom folosi cuvintele noi în propoziții. Ascultați-le cu atenție și rețineți traducerea lor în limba română. Christ was crucified. Isus a fost răstignit. They tried to convert those people. Ei au încercat să îi convertească pe acei oameni. We were eager to see the match. Așteptam cu nerăbdare să vedem meciul. He is a very ignorant man. Este un om foarte ignorant. The criminal confessed his crimes. Infractorul și-a recunoscut fără de legile. He is not faithful to his wife. El nu este credincios soției sale. She is a virtuous woman. Este o femeie virtuoasă. If God is good, can there be eternal damnation? Dacă Dumnezeu este bun, poate exista o sândă veșnică? You will be rewarded for living a virtuous life. Vei fi răsplătit dacă vei duce o viață virtuoasă. Christ redeemed us from sin. Isus ne-a mântuit de păcat. They are damned forever. Ei sunt condamnați pentru totdeauna. Her movements are very graceful. Gesturile ei sunt foarte elegante. The nave is the central part of the church. Naosul este partea centrală a bisericii. Completați acum propozițiile în limba engleză cu noile cuvinte. A mântui înseamnă a elibera. To redeem is to release. Copiii sunt foarte nerăbdători să meargă la cinema. The children are very eager to go to the cinema. L-am răsplătit pentru că m-a ajutat. I rewarded him for helping me. A fost întotdeauna credincios șefilor săi. He has always been faithful to his employers. Încearcă să duci o viață virtuoasă. Try to live a virtuous life. Este bine să-ți mărturisești toate păcatele. It is good to confess all your sins. Mult mai mulți oameni au fost convertiți în ziua aceea. Many more people were converted that day. Christos știa că urmează să fie crucificat. Christ knew he was going to be crucified. A fost condamnat de rudele lui. He was damned by his relations. Vorbim adesea despre dragoste eternă. We often speak of eternal love. Oamenii aceștia sunt prea neștiutori ca să înțeleagă. These people are too ignorant to understand. A fost un incendiu în partea centrală a orașului. There was a fire in the central part of town. El scrie frumos. He writes in a graceful way. După cum știți, verbul to be Poate fi folosit ca verb auxiliar la timpurile present continuous și past continuous. Ca și al diatezei pasive. De exemplu, they are working. Ei muncesc. He was not invited. El nu a fost invitat. Ați învățat câteva reguli referitoare la verbul to have. După cum vă amintiți, to have este auxiliarul pentru timpurile present perfect și past perfect. În timp ce to have to exprimă obligativitatea sau necesitatea. De exemplu, I haven't seen her. Nu am văzut-o. She said he had already bought bread. A spus că el cumpărase deja pâine. We have to be there at six. Trebuie să fim acolo la ora șase. Verbul to have urmat de complement direct și de un verb la infinitiv fără to exprimă un ordin, o comandă. În limba română, o expresie care redă această construcție este a pune pe cineva să facă ceva. De exemplu, I will have my son go to the market. 
Îl voi pune pe fiul meu să se ducă la piață. They will have a mechanic repair the car. Ei vor pune un mecanic să repare mașina. He has had him pay for it. L-a pus să plătească pentru asta. Verbul to have se folosește de asemenea pentru situațiile în care comandăm cuiva să facă ceva, fără a menționa persoana respectivă. Verbul to have în acest caz este urmat de complementul direct și participiul pasiv. În limba română, pentru situații similare, se folosește expresia a pune, a comanda, să se facă ceva. De exemplu, I'll have my car repaired tomorrow. Voi pune să mi se repare mașina mâine. We have the carpet cleaned regularly. Noi dăm periodic covorul la spălat. He had that door painted last week. A pus să fie vopsită ușa săptămâna trecută. I'll have my hair cut tomorrow. Mă voi tunde mâine. Atenție la diferența de sens dintre propozițiile I've repaired my watch. Mi-am reparat ceasul singur. I've had my watch repaired. Am pus să mi se repare ceasul. Mi-am dat ceasul la reparat. Traduceți următoarele propoziții în limba engleză. Tocmai am chemat cineva să-mi repare frigiderul. I've just had my fridge repaired. Îl vom pune să livreze coletul acesta mâine. We'll have him deliver this package tomorrow. Cât te des îți dai haina la curățat? How often do you have your coat cleaned? Ar trebui să te tunzi. You should have your hair cut. Traduceți următoarele propoziții în limba engleză. Ea nu merge întotdeauna cu noi. She doesn't always join us. Suntem nerădători să mai vedem filmul acesta odată. We are eager to see that film again. Nu este nevoie să aștept asta. I needn't wait for it. Nu fii atât de furios. Don't be so angry. Nu este nevoie să livrezi marfa astăzi. You don't have to deliver the merchandise today. Vor participa la ședință? Presupun că nu. Will they attend the meeting? I suppose not. El călătorește mult? Does he travel much? Cine a vrut să te vadă? Who wanted to see you? Cine nu a vrut să mai stea? Who didn't want to stay longer? Nici nu începuse bine să vorbească și a fost întrerupt. Hardly had he started talking when he was interrupted. Ea stă împreună cu mama ei. She is staying with her mother. Au fost arestați curând. They were soon arrested. Trebuie să mergi la biroul lui. You are to go to his office. Urmează să plece împreună. They are to depart together. De unde să știu eu? How am I to know? Eu am spart farfuria asta. I have broken this plate. Trebuie să lucrez de până târziu săptămâna aceasta. She has to work late this week. Mi-am dat haina la curățat. I had my coat cleaned. Ți-ai dus ceasul la reparat? Did you have your watch repaired? L-am pus să aducă mobil aici. We had him bring the furniture here. Încheiem lecția cu un exercițiu de pronunție. Ascultați cu atenție cuvintele care conțin aceleași sunete. O. Oh. Holy. Cold. So. Open. Ago. Er. Virtue. Eternal, girl, church, burn, or reward, lord, daughter, all, door, e, preach, redeem, eager, seem, feel.